வணக்க மக்களே நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குது தமிழ் கமிஷன் டாட் துபாய் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற விஷயம் கடல் தண்ணியை எப்படி நன்னீரை மாற்றி குடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தண்ணீர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் தண்ணீர் பஞ்சம் வந்தது அப்படின்னாவே நிறைய உயிர்களை நம்ம இழக்க நேரிடும் இடத்துல மாற்றுக்கிறது இல்லை இயற்கை தாயை நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்பவே தொந்தரவு பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த தொந்தரவுலாம் அது எவ்வளோ நாள் தான் சகிச்சிட்ருக்கோம் நம்ம பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கே திருப்பி அடி எருமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல உப்பு தண்ணி அதிகமாக கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அதை தொடர்ந்து நிறைய இடத்துல தண்ணியே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அப்படி உப்பு தண்ணி கிடைக்கிறது இல்லை கடல் நீரை நன்னீராக மாற்றுதலையும் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி அந்த சேனல் இப்போ ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ லாஸ்ட் இப்போ நான் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் அந்த சேனல் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பண்ண பிரச்சனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு லைக்கையும் தட்டி வச்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பார்க்கல ஸ்க்ரீனிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனிங் இந்த இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்ப்போமா கடல் தண்ணி ஆகட்டும் உப்பு தண்ணி ஆகட்டும் நம்ம அங்கேருந்து எடுக்கல ஏகப்பட்ட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எக்ஸட்ரா ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரிய கூடதாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா குச்சி இலைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ராவாக ரிமூவ் பண்ணும் சாதாரண ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அதன் பிறகு செடிமெண்டேஷன் விடுவாங்க நம்ம அப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ண அந்த வாட்டரை கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க இந்த ப்ராசஸ் மூலியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் செடிமெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே செட்டில் டவுன் ஆகிடும் ஸோ நம்ம அதை வந்து பார்த்திங்கனா பம்ப் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துடுறோம் வெளியே அது கட்டப்படியாக ஸ்டெப் த்ரீ கொயாகுலேஷன் இந்த கொயாகுலேஷன் எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு வாட்டர் இருக்குது அதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பட்சத்தில் அது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மண் இருக்கும் சேர் இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறாங்கன்னா அலுமினியம் சல்ஃபேட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு விதமான காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணி அதெல்லாம் கீழே போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டில் டவுன் ஆகிடும் ஸோ அப்படி செட்டில் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஈஸியாக தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் அதன் பிறகு ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பங்காற்ற போகுது ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்டான சேண்ட் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரஃப்பான சேண்ட் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த விட ஒரு கோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கற்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததில் பெரிய பெரிய ஜல்லிக்கற்கள் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வாட்டர் நம்ம ஃப்ளோ பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபில்ட்ரான வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸோட முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கானது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பயன்பட போகுது ஸ்டெரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டெரலைசேஷன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச்சிங் பண்ணுவாங்க ப்ளீச்சிங் பவுடரோட கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏஓசிஎல் டூ ஸோ இது வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக குளோரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த குளோரின் மாலிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஹெச்சிஎல் ஹெச்ஓசிஎல்னு பிரியும் ஸோ அந்த ஹெச்ஓசிஎல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேக்டீரியாவை மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டுடும் ஸோ அதை இப்படி மட்டும் தான் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுவாங்களாம் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை யூவி டேட்டில் வச்சும் இதை வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவாங்க அதன் கருத்தபடியாக ஓசோன் கோட்டை ரியாக்ட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் நடத்துவாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கேஷியஸ் கண்டென்ஸ் இருக்கும் சிஓ டூ ஹெச்டிஎஸ்ன்ட்டு ஏகப்பட்ட கேஷியஸ் கண்டென்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் அண்ட் மேங்கன் சால்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கனா வாட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரேஷன் பண்ணுவாங்க வாட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனை ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ட்ரேஸ் வச்சுப்பாங்க அதில் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தின் ஃபில்மாக வர மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ தின் ஃபில்மாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெழுகு மாதிரி ஒழுகும் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றை ஓட விடுவாங்க இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரேஷன் ஆகிடும்
ஸோ இப்படி பியூர் வாட்டர் நம்ம பிரித்து எடுக்கிற ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மசிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் அதிக செறிவுலேருந்து குறைந்த செறிவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீரானது மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்கனா நம்ம ரெண்டு லிட்டர் வந்து பார்த்திங்கனா உப்பு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் நம்ம பியூர் வாட்டர் தண்ணியை பிரித்து எடுத்துலாம் ஏன் இப்படி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் அதே அளவில் லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கும் இது அப்படி கொடுத்தால் மட்டுமே தான் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து தானே கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்மளுக்கு வாட்டர் வந்து பார்த்தா பியூரிஃபை பண்ணி தராங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் சேவ் பண்ணணும் யாரும் அதிகம் தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ வேறு அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிச்சிட்டு கத்திரிவேல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரொம்பவுமே ஆபத்தான ஒரு விஷயமாக மாறிட்டே போகும் தண்ணீர் பஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவிரிச்சு ஆட போகுதுன்றதுல மாற்று கருத்து இல்லை ஸோ அப்படி மாறாத வரைக்கும் ரொம்பவுமே நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே நேரம் நம்ம நீடிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தண்ணீர் பஞ்சம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அதை தொடர்ந்து இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ் கடல் தண்ணி எப்படி நன்னீராக மாற்றுறாங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணதை பற்றி நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்கிறத கே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்ரிஷியேஷன் பண்ணுற விதமாக இருக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணி தட்டி வைங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல ஆசமான வீடியோவில் உங்களை பார்த்து காத்துருக்கேன் நன்றி தேங்க்யூ ட